ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ ലഘുഫലങ്ങൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ പുഞ്ചഫലങ്ങൾ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് പൂക്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണവ പൂക്കളിലെ നിറം മണം ദ കളർ ആൻഡ് സ്മെൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളിലെ തേൻ ഹണി ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളിലെ ദുർഗന്ധം ദ ഫൗൾ സ്മെൽ ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് രാത്രി വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കൾ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലൂം അറ്റ് നൈറ്റ് ചെറിയ പൂക്കൾ കൂട്ടങ്ങളായി കാണുന്നു സ്മാൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് പൂവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇലകൾ നിറം മാറുന്നു ലീവ്സ് സറൗണ്ടിങ് എ ഫ്ലവർ ചേഞ്ചിങ് കളർ ജലം വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിന് പൂക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് പരാഗരേണു ചീഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ മെഴുകുപോലെയുള്ള ആവരണം വാക്സ് ലൈക്ക് കോട്ടിങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പോളൻ ഫ്രം റോട്ടിങ് കാറ്റുവഴിയുള്ള പരാഗണത്തിന് പൂക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ധാരാളം പൂമ്പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പരാഗരേണുക്കൾ ഭാരം കുറഞ്ഞവയായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ ലൈറ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റ് ബീജസങ്കലനത്തിനു ശേഷം പൂക്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പരാഗണത്തിനു ശേഷം പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതളുകളും കേസരപുടവും ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് ടു ഫോം ഫ്രൂട്ട് ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദ വിതറിങ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോസിയം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ തക്കാളി ഫലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തക്കാളിപ്പൂവ് വാടിപ്പോകുന്നതും വെള്ളരി ഫലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളരിപ്പൂവ് വാടിപ്പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഫലമുണ്ടാകുമ്പോൾ പൂക്കൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദളങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ പെറ്റൽസ് ദളങ്ങൾ വാടി ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു കേസരപുടം ജനിപുടം എന്നിവയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ആൻഡ്രോസിയം ആൻഡ് ഗൈനോസിയം പൂഞ്ഞെട്ടിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെഡിസിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് ഉറപ്പുള്ളതായി മാറുന്നു വിതളങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കാലിക്സ് വിതളങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വിതളങ്ങൾ കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബീജസങ്കലനത്തിനു ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാമോ ഇതളുകളും കേസരപുടവും പരാഗണ സ്ഥലവും ജനിതണ്ടും കൊഴിയുന്നു പൂഞ്ഞെട്ടും പുഷ്പാസനവും ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു വിതളങ്ങൾ കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പെറ്റൽസ് ആൻഡ്രോസിയം സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഫാളോഫ് പെഡിസിൽ ആൻഡ് തലാമസ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് കാലിക്സ് മേ എയ്തർ റിമെയിൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓർ ഫാളോഫ് കുമ്പളപ്പൂവിൻ്റെയും കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ചതിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് വിത്തുണ്ടായത് ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് ഫലമുണ്ടായത് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ട് മാമ്പൂവിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ അണ്ടാശയം അഥവാ ഓവറി ഓവ്യൂൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ 
അണ്ടാശയം അഥവാ ഓവറി ഫലമായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പൂവിലെ അണ്ടാശയം ഫലമായും ഓവ്യൂൾ വിത്തായും മാറുന്നു ദ ഓവറി ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഓവ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സീഡ് എങ്കിൽ ബീജസങ്കലനത്തിനു ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ പൂഞ്ഞെട്ട് ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു പുഷ്പാസനം ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു വിതളം ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ കൊഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നു ദളങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പെഡിസിൽ ബിക്കംസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് തലാമസ് ബിക്കംസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് കാലിക്സ് റിമെയിൻ ഡ്രൈഡ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് കൊറോള ഫോൾ ഓഫ് ഓവറി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ഓവ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സീഡ് എല്ലാ ഫലങ്ങളിലും വിത്തുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണോ മാമ്പഴത്തിൽ എത്ര വിത്തുണ്ട് ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ മാംഗോ വൺ റൈറ്റ് തക്കാളിയിൽ ഒരു വിത്ത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ഡസ് എ ടൊമാറ്റോ ഹാവ് ഓൺലി വൺ സീഡ് നോ മെനി സീഡ്സ് വിത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ചിത്രം നോക്കൂ മാമ്പൂവിൽ ഒരു ഓവ്യൂൾ മാത്രമാണുള്ളത് അത് വിത്തായി മാറുന്നു ചിത്രം നോക്കൂ തക്കാളി പൂവിൽ നിരവധി ഓവ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അവ നിരവധി വിത്തുകളായി മാറുന്നു അതായത് ഓവ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വിത്തുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ഡസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം വിത്തുകളുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു പട്ടികയായി എഴുതി നോക്കിയാലോ ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ളവ മാങ്ങ മുട്ടപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം ചെറി പ്ലം റംബൂട്ടാൻ ഒന്നിലധികം വിത്തുള്ളവ തക്കാളി മുളക് പപ്പായ പേരയ്ക്ക ആപ്പിൾ മത്തങ്ങ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് വൺ സീഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഓൺലി വൺ സീഡ് മാംഗോ എഗ് ഫ്രൂട്ട് ഡേറ്റ്സ് ചെറി പ്ലം റംബൂട്ടാൻ മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി പപ്പായ ഗ്വാവ ആപ്പിൾ പംകിൻ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ മാമ്പൂവിലും തക്കാളിപ്പൂവിലും ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലം അഥവാ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലമുണ്ടാകുന്ന പൂക്കളെ കുറിച്ചറിയാമോ ചെമ്പക പൂവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പൂവെടുത്ത് ഇതളുകൾ മാറ്റി അണ്ടാശയം ജനിപുടം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കൂ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പൂവിൽ ഒരണ്ടാശയം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ചില പൂക്കളിൽ ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയങ്ങളുണ്ട് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ സം ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് എത്ര ഫലമുണ്ടാവും ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് മേ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഒരു 
പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം അഥവാ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് എന്നിവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റേതൊക്കെ പുഞ്ചഫലങ്ങൾ അഥവാ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക്ബെറി സ്ട്രോബെറി അരണമരക്കായ താമര എന്നാൽ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു നോക്കിയാലോ മാങ്ങ സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി മുന്തിരി അരണമരക്കായ് മുളക് ചെമ്പകം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഗ്രേപ്സ് പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ചില്ലി ഫ്രാങ്കി പാനി അഥവാ ചെമ്പകം ഇവയിൽ ലഘുഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ മാങ്ങ മുന്തിരി മുളക് പുഞ്ചഫലങ്ങളോ സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് ചെമ്പകം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ചില്ലി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രാങ്കി പാനി മുന്തിരി കുലകളായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഒരു മുന്തിരി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലഘുഫലം അഥവാ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ ലഘുഫലങ്ങൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ പുഞ്ചഫലങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം